jeg er selv meget oh. <laughs> jeg er selv meget glad for den her bog, der hedder Blade af Guds billedbog. Så derfor så vil jeg fortælle lidt om den, og så læse lidt op fra den også. Vores omgivelser, vores næste, det daglige liv, naturen udgør til sammen Guds særlige, specielle henvendelse til os alle sammen. Vi er i konstant korrespondence med guddommen. Hver detalje i denne henvendelse er ord eller udtryk for oplysende tanker, som han vil overføre til vores bevidsthed, og på den måde indviger os i sin egen viden, planer og hensigter, og gør os fortrolige med den kærlighed, hvor guddommen selv kulminerer, og som netop betinger, at ingen som helst i verdensalvet i absolut forstand kan lide uret eller gøre uret, og derfor er alt så godt. Martinus har på den smukkeste måde malet nogle blade i Guds billedbog, og det er dem, jeg gerne vil læse op. En sommermorgen og en sommerdags middagstime og den lyse sommernat. Men inden så vil jeg gerne bede om at trække vejret dybt igennem, ind igennem næsen, helt ned i maven og ud igennem munden. Og så vil jeg gerne bede jer om at lukke øjnene, og så sammen med mig opleve guddommens tale til os alle sammen. Ligesom jeg er stilfærdigt på natten i møde, og med min kærligheds lysende strålevæld omdanner mørke skygger til en sollys dag, og i denne min ånds funklende klarhed tager alt og alle til mit hjerte, eller overskygger dem med vågne liv med min evige fred, indhylder det i en sommerdags strålende trulleri, og derved bringer det til at juble sin livsløst og glæde imod skyerne, således skal du også stilfærdigt gå mørket, hvilket vil sige den fjendes imod der udløste kontrære natur i møde. Du må lade din ånds varmeste sympati som en sol stige frem over denne din næstes mentale himmel, og i guld og purpur, opal og safir, bringer sommerdagens strålende fred og velsignelse ind over hans bevidsthedsmæssige kontinenter og have, og får ham til at juble sin glæde over sit møde med dig imod himlen. Kun således kan dette møde blive opfølelsen af den næste kærlighed, der er al lovens fylde, og hvorved din bevidsthedsflamme udelukkende går op i min evige ild og gør dig til et med min lue, min tanke og bevidsthed. Og således identisk med min ånd skal du være med til at funkle og lyse mit højeste væsen ind i solbyer, verdener, væsener og ting og opleve den evige store sommerdags trylleri, der er min verden, mit årsyn, mit evige fagtag. Ligesom jeg i en solløs sommerdags middagstime går hen over jorden og på denne min bane forgylder kontinenter og have, kaster mit overjordiske lys langt ind i slugter, kløfter og afgrunden, og med min ånds funklende stråleglorie, dens lys og varme overskygger alt og alle på det, og de levende væsener i min bane ikke skal mærke vinterens kulde eller nattens mørke, men hvile trygt i mit himmelske fagtag. Således skal også din ånd være et funklende lysvæld, der overskygger din næstes kontinenter og have, og trænger dybt ind i hans mørke slugter og afgrunden. Og ligesom jeg i mit funklende skin, Rakte mit hjertes varme til at sidre, bølge og vibrere hen over jorden, hen over alle væsener i sommerdagens middagstime, således må dit skin også være en åbenbaring af inderlig hjertevarme, der kan få mentale livsregi- lys og isregioner til at smelte, skabe vorbrud og bringe en solig sommer til at sidre, vibrere og bølge hen over de næste bevidsthedsterræner. Kun der hvor du er disse terrængers funklende midtersol, udgør du min ild, min ånd, min kærlighed, og kun der vil du selv kunne se mit årsyn i dit eget billede. 
ligesom jeg i form af sommerdagens sol ved aften, må forlade dine egne og sfære for at skabe en lysende dag over andre kontinenter og have, over andre væsener og ting. Således må også du vandre bort fra din nutidige livszone, slægt og venner, for at kaste dit lys over andre sfære, væsener og ting. Og ligesom jeg, med mit himmelske lys, forgyldte min borgang for dig med en så overjordisk glans, at vores afsked med hinanden ikke blev en sovnstime, men en paradisisk stund, der forvandlede nattens skygger til et lysende drømmeland, dekoreret med kærlighedens skønneste kærtegn, og derved gjorde mit fravær i form af sommernattens scenerier mod den gyldne himmel til en åbenlyst dokumentation af min nærhed hos dig, midt i selve dets kulmination. Således må også du gør din borgang og dit fravær løsende. Du må lade din væremåde være et så fremtrædende kærlighedens solskin, at det ikke kan undgå at forgylde en hver afsked med din næste, såvel som din borgang til hinsidige zoner, på det, at fraværets mørke nat kan blive forhærlet i dit lys. Din kærligheds solskin må være så stærkt lysende, at det hensidige kan gøre fraværet til den gyldne himmel, på hvilken din efterlevendes minder om dig må blive til det inspirerende silhuettekogleri af levende kærtegn. Det salighedens drømmerige, som jeg har åbenbaret for dig i den lyse sommernats scenerier. Derved vil også du midt i adskillelsens højdepunkt dokumentere din nærhed og således udgøre mit udtrykte billede, Åbenbarende mit åsyn der, hvor dine jordiske rasser, de lig, dine døde organer og brusende øjne, ellers kun ville have betydet savnets, sovens og håbløshedens mørke nat for dine venner. Og således forenet med mig, vil din passage fremover nu være en vej hen over lykkens højeste tænder. Dybt under os ligger tiden og rummet, men vi, du og jeg, er evigheden uendeligheden og almagten. Det var fra Gud. Tak.